അവതാര പുലികളിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു ഇടപെടലുമാകാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി രേഖപ്പെടുത്തും സാധാരണ വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോഴോ ബുള്ളറ്റിൻ കാണുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണാപേക്ഷ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രശംസിച്ചാലേ ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വിമർശിക്കുന്നവരെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാര്യം വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കഴമ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റുപറ്റിയാൽ തിരുത്തും അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് വൺ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് കൂരായണത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു ശ്രീനിത ഏത് നാട്ടുകാരിയാണ് തൃശ്ശൂരാണ് തൃപ്രയാറാണ് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പൊ പല പ്രേക്ഷകരും ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിട്ടാലോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കണ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അതാകുമ്പോ പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടില് സംസാരിക്കണ പോലെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടുതൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രീനിത എന്നോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എസ് കെ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ഓവർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ശ്രീനിത ഇത്തിരി ഓവർ ആവുന്നു അതാ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എന്നോടും പറയാറാവുന്ന വെച്ചാലേ സംസാരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ നിർത്തിയില്ലേ ഭയങ്കര സംസാരമാണ് വീട്ടില് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണക്കാ ആ വീട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് തൃശ്ശൂപുരം ഓടലായിരിക്കുമല്ലോ അതിപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നിർത്തുന്ന ആള് അങ്ങനെ കുറവാട്ടോ മകളെ നമുക്ക് തന്നത് എന്തായാലും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രീനിത ഈ കൂരായണം നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ശ്രീനിത കൂരായണം പറഞ്ഞാൽ നന്നാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ അനുജ എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സ്കൂൾ യൂത്തിൽ പോയില്ലേ അവിടെ തേരാ പാര നടന്ന തൃശ്ശൂർ ഭാഷ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിജയകുമാറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂരായണം ഇറക്കാൻ പറ്റിയ പാർട്ടി ഈ കക്ഷിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനന്ന് കലോത്സവം കാണാൻ പോയതാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ കൂരായണം കൊണ്ട് ഇകലോകാവാസം വെടിയാവുന്നതാണോ അങ്ങനെയല്ല വിവാഹം ഇപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ലല്ലോ അതിപ്പോ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അതൊക്കെ ഇവരടുത്ത് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടേ വിവാഹം ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ല കൃഷ്ണേച്ചി ബ്ലഷ് അടിച്ചിരിക്കാണ് ഫേസില് ആരോട് ചോദിക്കണം ആ കൂരായണം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യമുള്ളൂ കൂരായണത്തിന് അറിയേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ശ്രീനിധയ്ക്ക് ഒരു സംശയ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ബാക്കി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതല്ലേ ചോദ്യം ശ്രീനിധയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ കുടുംബകലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതെ കല്യാണം കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോശപ്പെട്ട അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ മോശപ്പെട്ട ജീവിതം കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടുതൽ നന്ദ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു എംസെ ഒറ്റ വാചകത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കും എംസെ ചോദ്യം വളരെ അല്ലെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കൂ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം അനിവാര്യമാണോ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും അനിവാര്യം അല്ല എന്ന് ഉത്തരവുള്ള ആരെങ്കിലും കൈവന്ദിക്കും ഉപദേശമൊന്നുമില്ല ശ്രീനിധിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ശ്രീനിധിക്ക് കടലിന് ചേർത്താനും 
അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീനിധ ഒരു കാര്യം കൂടി എങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വന്റി ഫോറിൽ കൂരായണത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് മനസ്സിലായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ലൈഫ് മതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ഞാൻ പഠിച്ചോ ജേർണലിസം ആ ജേർണലിസം എനിക്ക് ഡിഗ്രിയും പി ജി ഡിപ്ലോമയും ജേർണലിസം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യ സ്ഥാപനം ഇറങ്ങിയോടി അല്ല ആദ്യ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ റിപ്പോർട്ടർ ആയിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ പിന്നെ കൈരളിയിലായിരുന്നു കൈരളിയായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ബാലപാഠങ്ങൾ ജേർണലിസത്തിന്റെ പഠിച്ചത് കൈരളി എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അല്ല ബ്രിട്ടാ സാറിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും അവിടെയും സെറ്റയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ സാറാണ് ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി ഡിജിറ്റലായിരുന്നു ആദ്യം വീഡിയോസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ചാനലില് ചെയ്തു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷനിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് സാറിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും പോയി നന്നാവണം പറഞ്ഞു എവിടെങ്കിലും പോയി ഗോപി ഇത് കുരായണത്തെ കുറിച്ച് ഗോപിയുടെ ഒരു അസസ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ശ്രീനിധ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ശ്രീനിധിയുടെ കൂരായണും ആ പറച്ചിലും അല്ല തൃശൂരും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് തൃശൂർക്കാരുടെ സ്വന്തം അവതാരകയായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു പി പി ജെയിംസ് ഒക്കെ ഈ കൊമ്പടി ജാമക്കല് പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മളങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അന്തർദേശീയം അപ്പൊ ഹാഷ്മി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തു ഒരു വാർത്താ അവതാരകൻ എന്നുള്ളതല്ലേ മഴയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു അറിവ് എന്തായിരുന്നു എസ് കെ ഇതുവരെ പെയ്ത മഴ മഴ കുറവാന്നാണ് കണക്ക് എങ്കിൽ കൂടിയും ആഞ്ഞു പെയ്യുമ്പോൾ പെരുമഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊക്കെ പെട്ട അനുഭവം ഉള്ളത് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു പേടിയും ചങ്കടിപ്പും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്ന് ഉച്ചയോടു കൂടി അത്യാവശ്യം മഴ ഒതുങ്ങി മാത്രമല്ല വഴി ഭീകര മഴക്കെടുതി വാർത്തകൾ അങ്ങനെ കാര്യമായി വന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നന്നായി മഴ പെയ്തു നാളെ മറ്റേ മഴ പെയ്യും എന്നാണ് നമ്മുടെ അലക്സറ മുഹമ്മദ് കാലാവസ്ഥ അലക്സറ മുഹമ്മദിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായി തോന്നിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ വെള്ളം കണ്ടപ്പോഴി എവിടെ എനിക്ക് എവിടെ സംഭവിച്ച എന്നാടത്താണോ മുന്നേ ഒരു ബൈക്കുകാരൻ പോകുന്ന ധൈര്യത്തിൽ പിന്നെ ഒരു സ്കൂട്ടറുകാരൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊന്നാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പിന്നെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അലക്സറാം മുഹമ്മദിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അലക്സറാം ഇന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിലൂടെ കണ്ണൊടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് നടന്ന മഴയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് എസ് കെ ഈ മഴയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇടവപ്പാതയാണ് നമുക്കറിയാം ഇടവപ്പാതി അതിൻ്റെ കലണ്ടർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതോടു കൂടി അവസാനിച്ചു ഈ മഴയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു മിതമായ തോതിൽ മഴ ഇങ്ങനെ നിന്നു പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഈ ഇടവപ്പാതി സീസണിൽ കാലം തെറ്റിയുള്ള പെയ്ത്തായിരുന്നു കണ്ടത് അതിൽ പ്രധാനം ഈ ആദ്യം മഴ ലഭിക്കേണ്ട ജൂൺ മാസം ജൂലൈ മാസം ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇതിലൊക്കെ മഴ കുറവ് ലഭിക്കുകയും താരതമ്യേന ഈ ഇടവപ്പാതി സീസണിൽ മഴ കുറഞ്ഞു വരേണ്ട സമയമായ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇടിച്ചു കുത്തി മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ മഴയുണ്ട് തന്നെ അതായത് പലയിടങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മലയോര മേഖലയിൽ തീവ്രമായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വന മേഖലയിൽ നല്ല മഴയുണ്ട് ഈ നദികളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഡാമുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷം മാത്രമല്ല ഈ ജില്ലകൾ എട്ട് ജില്ലകൾക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വൈകുന്നേരമാണ് വീണ്ടും ഈ പുതുക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നത് അത് പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ട് യെല്ലോ അലർട്ട് ഒപ്പം ആലപ്പുഴയിലുണ്ട് എറണാകുളത്തുണ്ട് ക്ഷേപിക്കണ പത്തനംതിട്ടയിലുണ്ട് കോട്ടയത്തുണ്ട് എറണാകുളത്തുണ്ട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലൊക്കെ യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഇങ്ങനെ മഴ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മഴ ദുർബലമാകുമെന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ
പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയത്തിന് ശേഷം മഴ ഇത്ര കൃത്യമായ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവബോധം ഉണ്ടായത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ എസ് കെൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവധി ഉണ്ടോന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കളക്ടർ എവിടെ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് അത്ര ഒരു അധികാരമുണ്ട് മഴ കൂടുതലായി പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ അവധി നൽകും ഇനി അതല്ല പ്രാദേശികമായി അവധി നൽകണമെങ്കിൽ പോലും താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരധി അവർ അവധി നൽകും അവിടെ മഴയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ക്യാമ്പ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതൊക്കെ പരിശോധിക്കും അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മിനക്കെടേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാതിരാത്രി പോയാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മഴ വിവരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നോക്ക് വിലയിരുത്തുന്നതും എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതും കാണാം എസ് കെ എൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിതുര പൊന്നാൻ ചുണ്ടിലാണ് നേരത്തെ ഒരാൾ ഈ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട വിവരം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം വിവരങ്ങൾ പോലും ഈ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ആക്റ്റീവായി അവരോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളിലേക്കും അവർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഏകോപനം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊതുജനങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ കളക്ടർ അതാത് കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും സ്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അലസ്റാം മുഹമ്മദ് താങ്കൾ കൂടി നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം ചേർന്ന് അല്ലേ മഴയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അസസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർന്നുള്ളൂ ഇനിയും രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ സംപ്രേഷണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കൂരായണം നമ്മൾ അപകടത്തിലായൊന്ന് സംശയമുണ്ട് ചില മഹാത്മാക്കൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാമെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നു ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ തൊഴിലായ്മ പരിഹാരമായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് എന്താ പറയുന്നത് തറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി അവരെ ഇനിയും കൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കണ്ട എന്തായാലും വളരെ ധീരമായ നിലപാടാണ് നമ്മുടെ കുരാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്നത്തേക്ക് നിലപാട് തറയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ല ഹോട്ടൽ മാറി പിടിച്ചു വണ്ടി വണ്ടി മാറിപ്പോട്ടെ അല്ലേ വണ്ടി മാറിപ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആഷ്മി നമുക്ക് വളരെ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇനിയും ചില ചാനലുകളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഷ്മിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഷ്മി നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയില്ല എന്നോട് ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊരു ഏജൻസി വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഒരു പുതിയ ചാനൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശമ്പളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ശമ്പളം പറഞ്ഞു അവർ കളിയാക്കല്ലേ എന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മാത്രമല്ല എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തില് കേരളത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം ആളിന് ഒരു വാർത്താ ചാനൽ എന്ന് വെച്ച് മിക്കവാറും കാണും നമ്മള് സ്വയം പര്യാപ്തം നേടാൻ പോവാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് അനുജ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ മത്സര അധാർമികമായ വഴികളിലും പോകുന്നു അനുജ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അനുജയ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് തോന്നി ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിചയം അനുജയ്ക്ക് വാർത്താവതരണത്തിലുണ്ട് ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ ചാനലുകൾ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതെ അത് വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നതിലും ഉണ്ടല്ലോ വാർത്തകൾ ഇപ്പൊ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാതെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇപ്പൊ മുൻപ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് അന്ന് ഇതുപോലെ വാർത്താ ചാനലുകൾ സജീവമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കൊടുക്കുന്ന വാർത്ത അത് എത്രത്തോളം അത് ഉള്ള വാർത്തയാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാതെ ഒരു വാർത്ത പോലും ഓൺ എയർ പോകില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വാർത്ത അതായത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു ഗൂഢാലോചന ഈ മാധ്യമക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ എന്നുള്ളതിനിപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് മറുപടി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ എന്നുള്ളതാണ് അതില്ല എന്നുള്ളത് ഔട്ട്റൈറ്റ് അതായത് ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ ഒരു അടിയടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടടിയ അടിച്ചത് ഒന്ന് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കളമൊരുക
തോളിൽ കയറ്റി നടക്കുന്നത് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ പോലുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ മത്സരം കടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗോവിന്ദ മാസ്റ്ററോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാമല്ലോ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ നമുക്ക് പങ്കില്ല അല്ല നമുക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ വന്ന വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ട് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഏത് വെല്ലുവിളിയും സധൈര്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും എൻ്റെ ഗോവിന്ദ മാസ്റ്ററെ വിജയകുമാറിൻ്റെ വെല്ലുവിളി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് എന്ത് അന്വേഷണം നടന്നാലും അതിനെ നമ്മൾ ധീരമായി നേരിടും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കട്ടോ ആ ധീരിടും എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി ബി ജെയിംസ് ഈ മത്സരം മറ്റൊരു വഴിക്കാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് യൂട്യൂബിലെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉയർത്താനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആധാർമികമായ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ബോട്ട് സംവിധാനം ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കുറുക്കു വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന കലാപരിപാടികളും കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷകരമായി പറയുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ബോട്ടിങ് അതായത് റോബോട്ടുകളെ കൊണ്ടുവെച്ച് പ്രേക്ഷകരാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വള്ളം ഉണ്ടാക്കി വള്ളം വിട്ട് പ്രേക്ഷകരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ നമ്മളാണ് മുന്നിൽ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏത് പരിശോധനയ്ക്കും നിന്നുകൊടുക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അങ്ങനെയുള്ള അധാർമികമായ ഒരു പരിപാടിക്കും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ പറയും എന്താണ് ബോട്ടിങ് ഈ കള്ളപ്പണി നമസ്കാരം നാട്ടിലിപ്പോൾ ബോട്ടുകളുടെ കാലമാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടോ യാത്രാ ബോട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ തയ്യാറാക്കുന്ന ബോട്ടാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുതിയ കാലത്തെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുത്തൻ പതിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ റോബോട്ടുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ ഈ പുതിയ സംവിധാനവും പേരൊന്ന് ചെറുതായി പരിഷ്കരിച്ചു റോബോട്ട് അല്ല വെറും ബോട്ട് ആമുഖമായി ഇത്രയും പറയാം സാങ്കേതികമായി ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എന്ന് പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന അതിനൂതന സംവിധാനം കൂടി ചേർത്ത് മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ബോട്ട് എന്ന് പറയാം അത്യാവശ്യം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടികൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒരു ബോട്ടാണെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ബയോഡേറ്റ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻപുട്ട് നൽകി അതായത് നമ്മുടെ പേര് ജോലി സ്ഥലം എന്നിവ മാത്രം നൽകിയാൽ തന്നെ നമ്മുടേത് മാത്രമായ ഒരു ഹൈലി പ്രൊഫഷണൽ ബയോഡേറ്റ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ജി പി ടി എന്ന ബോട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകും അങ്ങനെ പലതരം പർപ്പസുകൾക്കായി ഒട്ടനവധി ബോട്ടുകൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ബോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ജോലി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നവയാണ് സമയനഷ്ടം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില ബോട്ടുകൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാനും സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊന്നാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബോട്ടുകൾ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം പ്രത്യേക ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫെയ്ക്ക് ആയി കൂട്ടാം സ്വന്തം മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കാണുന്ന യഥാർത്ഥ കാഴ്ചക്കാർ അവരെ ഓർഗാനിക് വ്യൂവേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് കരുതുക വ്യൂവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വ്യാജമായി കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്ന ബോട്ടിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഏജൻസികൾക്ക് പണം നൽകി കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടാൻ പറ്റുമെന്ന് സാരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത ഫോൺ നമ്പർ ഉള്ളതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഡിവൈസിനും സ്വന്തമായ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്നു എന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ അതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലൂടെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്പോൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നാൽ യൂട്യൂബ് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വ്യാജമായി നിരവധി അസോസിയേറ്റഡ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും
അസാധാരണമായി ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ബോട്ട് ഇറക്കിയോ എന്ന് സംശയിക്കാം ഇനിയുമുണ്ട് സാധാരണ ലൈവിനുടെ പരസ്യം വരുമല്ലോ അങ്ങനെ പരസ്യം വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ കുറേ അധികം യഥാർത്ഥ കാഴ്ചക്കാർ പെട്ടെന്നങ്ങിറങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫേക്ക് കാഴ്ചക്കാരാണെങ്കിൽ പരസ്യം വന്നാലും എണ്ണം മാറാതെ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതും അസാധാരണ മാമിധം എന്തായാലും ഈ കള്ളക്കളികൾ കൊണ്ട് താൻ പൂരിമ കാണിക്കാം എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെച്ചവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഗൂഗിളിന്റെ പോളിസികൾക്ക് എതിരായതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പിടി വീഴാവുന്നതുമാണ് ഫേക്ക് പർച്ചേസ് ഓഫ് വ്യൂവേഴ്സ് പ്രേക്ഷകരെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക അതുപോലെ ബോട്ട് ഇറക്കുക ഈ രണ്ട് പരിപാടിയും ഗൂഗിൾ കാണുന്നത് അധാർമികമായ ഒരു നടപടിയായിട്ടാണ് അത് ഇല്ലീഗലാണ് താനും ഗൂഗിളിന് നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അവരുടെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ അടിച്ചു കളയും അവർ കാരണം അവർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും ഒഫീഷ്യലി അവർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് ബോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേക്ക് വ്യൂവേഴ്സിനെ വിലയ്ക്കെടുത്ത എണ്ണം കൂട്ടി കാണിക്കുന്നതെന്നും പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് കാര്യം മത്സരം കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരം അധാർമിക വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ചിലപ്പോൾ കൂടിയെന്ന് വരും അവരെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജെയിംസേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അഥവാ വിദേശ വാർത്ത പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രേക്ഷകർ കുറഞ്ഞാൽ ഇനി ബോട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളെ തേടി വന്നിരുന്നു ഈ ഓർഗാനിക് പ്രിജിൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഓർഗാനിക് വ്യൂവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓർഗാനിക് വ്യൂവേഴ്സിന് പകരമായിട്ട് റോബോട്ടുകളെ ഇറക്കി ആളുകളോട് മത്സരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വിശേഷമാണ് ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപി ഗോപിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധം പറ്റിയത് കാര്യം രാവിലെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ യു നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതുകയായിരുന്നു അയാൾ ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് പോയി അവസാനം ഒരു ആളെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോയി പോയി അവസാനം പുള്ളി ഒരു കോറിക്കകത്ത് നിന്ന് കയറി വലിയൊരു കോറി അപ്പോൾ കോറിയിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പോയി കോറിക്കകത്തായി പോയി അപ്പോൾ പിന്നെയും അവർ പറയുന്നത് നീ വലത്തോട്ട് തിരിയാനൊക്കെ ഗൂഗിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിലെ അമ്മായി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ മൈന്ന് വിളിച്ചൂടെ ആ അവര് അങ്ങനെ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് ഗൂഗിൾ അമ്മായിന്നാണ് അവര് വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ലേഡിയാ കാരണം അവർക്ക് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഏത് ഓണങ്കര മൂലയെ പോലെ അവര് പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഗോപിയുടെ അനുഭവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റിപ്പോയൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഇതിനകത്ത് എസ് കെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പോലീസ് അവരുടെ എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ അവർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗൂഗിൾ വഴിതെറ്റിച്ചതിന് ശേഷം അപകടം ഉണ്ടായ ശേഷം പോലീസ് ഇപ്പോൾ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാലവർഷമുള്ള സമയത്താണ് അതായത് നല്ല ശക്തമായ മഴയുള്ള സമയത്ത് പല സ്ഥലത്ത് റോഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പിന്നെ പാലങ്ങൾ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി യാത്രകൾ നടത്തരുത് എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ വലിയ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഈ പിന്നെ പോലീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് എങ്കിൽ വിചാരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ആ വഴി നമുക്കറിയാകുന്ന ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വഴി തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ പോലീസ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഫ് ബി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലർ വയലിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും എളുപ്പവഴി നോക്കി ഗൂഗിൾ വഴി പോയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗോപി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് വഴി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബൈജു കൊട്ടാരക്കരെ കണ്ടു അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി യുക്രൈനിലേക്ക് പോകാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അത് ഇന്ന് രാത്രി ഫ്ല
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാരിയിരിക്കുന്ന സാധനം എങ്ങാണ്ട് എടുത്ത് ഊരിയെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കലും ഗ്ലാസ് തുറക്കാൻ ഈ ബ്ലോർ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി പോയാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് പുറത്ത് വരികയല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച നേർസാക്ഷ്യം പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കാൻ അവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യുക്രൈനിലേക്ക് പോകും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കരുത് റിസ്ക് എടുത്താലും കെയർ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബൈക്ക് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഭയമൊന്നുമില്ല മിസൈലിൽ എത്തിപ്പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ യുദ്ധമുഖത്തു നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ വരും അതേപോലെ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പരമ്പര ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വപ്ന ചിറകുകൾ എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകളൊക്കെ മായിച്ച മലയാളികൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട് അത് ലോക പ്രശസ്തരായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ആണ് അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ശശി തരൂരായിരിക്കും അതിലെ ആദ്യത്തെ അതിഥി ഒരു പക്ഷേ തരൂർ നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന തരൂരപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം യു എൻ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് അവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന പരമ്പരയാണ് ആരംഭിക്കുന്ന സ്വപ്ന ചിറകുകൾ അങ്ങനെ കുറേ പുതുമകളുമായി ട്വൻറ്റി ഫോർ വരികയാണ് പി പിക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പോൾ കൃഷ്ണ നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് വല്ല അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് രണ്ട് തവണ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്ന് മാഹിന്ന് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ നല്ല ഇരുട്ട് സമയത്ത് രാത്രിയിൽ വരികയാണ് അത്യാവശ്യം മഴയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴി ആണല്ലോ ഗൂഗിൾ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ പറയുന്ന അന്നൊരു ചേട്ടനായിരുന്നു ഈ ഗൂഗിൾ ആന്റി അല്ല ചേട്ടന അല്ല ചേട്ടനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുത്തനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ അവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പൊക്കോളാൻ ഒരു പാലം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കുറ്റാക്കുറ്റിയിട്ടും ഒരു കുത്തനെയുള്ള സ്ഥലം അല്ലാതെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി തിരിച്ചു സൈഡിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പാലത്തിന് കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാലം ശരിക്കും വരുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പക്ഷേ ഗൂഗിൾ വിചാരിച്ചു കല്ലിട്ട് സാധാരണ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കല്ലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാലമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാകാം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ നമ്മളോട് പറയാം പാലമുണ്ട് പൊക്കോ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇന്ന് എനിക്ക് സംഭവിച്ചു ഒരു അബദ്ധം നമ്മൾ ഈ എ ഇപ്പം പ്രജിൻ എ എ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വാർത്ത വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഐ എസ് എല്ലിന്റെ കളിയെ പറ്റി ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ബാഡ് ചാറ്റ് ജി പി ഞാൻ ബാഡിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ ഐ എസ് എൽ മാച്ച് എങ്ങനെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന് ഐ എസ് എൽ മാച്ച് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇയാൾക്ക് പറ്റി തെറ്റ് പറ്റിയതാണോ എനിക്ക് പറ്റിയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ജംഷഡ്പൂർ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറയാ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രണ്ടേ രണ്ടിന് ഡ്രോ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മാച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇത് എട്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മാച്ച് അപ്പോൾ പറയാം ഐ എം സോറി ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ചാറ്റിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോകണ്ടെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എറണാകുളം ഗോദുരത്തിൽ കാറ് പുഴയിലേക്ക് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇന്നലെ ദാരുണ അന്ത്യം ഉണ്ടായി അവിടെയാണ് ഈ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് പോയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സായ ഡോക്ടർ അദ്വൈദ് ഡോക്ടർ അജ്മൽ എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാറിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റോഡ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പുഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുഴയിലേക്കാണ് അവരുടെ കാറ് ഇറങ്ങി ചെന്നത് ഗോത്തുരുത്ത് കടൽവാത്തുരുത്ത് ഹോളിക്രോസ് പള്ളിക്ക് സമീപം ഇന്നലെ
വിജയകുമാർ ഈ ഈ വാർത്ത വിനീത ബിജ് അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആൾ അവർ ആ ആളാണ് ശരിക്കും മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അയാളോട് ആ ആ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ വീണ നേഴ്സ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് രണ്ട് പേരെയും കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ തള്ളി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ വളരെ ആഴമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് പേരെയും രാത്രി രക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമായി പോയി തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ കൊല്ലം ശ്രുതിയുടെ പങ്കെടുത്ത ശ്രുതി ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനാപകട സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറേ അധികം നേരം ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇടനാഴിയിലൂടെയൊക്കെ പല ഡോക്ടേഴ്സും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ തലവിധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഉന്മേഷ് നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിക്കിടയിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ചില ചിന്തകളൊക്കെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കും അപകടമൊന്നുമില്ല സുരേഷ് ഉന്മേഷ് ഗൗരവത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഏതാണ്ട് അപകടം പിടിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വിരട്ടുന്ന ചോദ്യം നോക്കുന്ന രീതി നോക്കുന്നു ഉന്മേഷ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമരംഗത്തേക്ക് വന്നത് അത് ഉന്മേഷിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധയായിരുന്നു കാര്യം ഉന്മേഷ് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആയിരുന്നു അല്ലേ ആയിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തോടൊരു നിരാശം സാറ് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് അച്ഛന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പാർട്ടി ചേർന്നാണോ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്നോട് പാർട്ടി അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഉന്മേഷ് അന്ന് വിശ്വസിച്ച ആ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ അതായത് അച്ഛൻ ആനക്കാരനാണെങ്കിൽ മകന് താഴ്മുണ്ടാവുമോ അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടോ ഈ നമ്മൾ ആ കൂടെ വെച്ചൊന്ന് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വലിയ അനുഭവമൊന്നുമില്ല വലുതായിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അപ്പം അതിനുശേഷം എം എ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇടവേള വന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് കാലം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ പോയത് എം ഇ എസിന്റെ നെടുങ്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാലം പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോകുന്നു അതിന് അതിനുശേഷം പിന്നെ എം ഫിലിന് പോകുന്നു പിന്നെ ആ വഴിയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അല്ല അപ്പം അധ്യാപകൻ്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വഴി തിരിയണം എന്ന് തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ എം എം ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ജോലി എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എവിടെ എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പി കെ പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു സംസാരം ഉണ്ടാകുന്നു അന്ന് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നു എം വി നികേഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ള ഒരു ടീം അപ്പോൾ അവരെന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് എം ഫിലിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇതായി മാറി ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സംതൃപ്തിയോടെ ഭാര്യ സമേതനായി കഴിയുന്നു അതെ അതെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണെന്ന് വിജയകുമാർ ശ്രീനിധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ധർമ്മപത്നി ഇതേ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആഷ്മിയോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു സതീശനാണെന്ന് തോന്നുന്നു റീന റീന റീനയാണ് റീന സതീശൻ റീന സതീശൻ ആഷ്മി റെഡി ആ പറഞ്ഞുള്ളൂ റീന സതീശൻ ആഷ്മി റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെലിവിഷൻ ഈ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പരിപാടി കണ്ടോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതുപോലെ പറയാം ആഷ്മി ഇവിടെ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബ
അപ്പൊ അയ്യോ മൂത്ത മോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കോളേജ് പിടിക്കുന്നത് കുട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മള് സർവകലാശാലയിൽ ബി എഡ് വിദ്യാർത്ഥിനി എം എ മലയാളം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബി എഡിന് പോയത് ഇളയാള് കരാട്ടയാണ് അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ താങ്കൾ എം ഫിൽ ചേരാൻ വല്ല വസതിയുണ്ടോ എം ഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോറിലേക്ക് കയറാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ പറയുന്ന അതാണ് എം ഫിലും ട്വന്റി ഫോറുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധം അല്ല എസ് കെ സാർ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രമിതാലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അയച്ചായിരുന്നില്ലേ സുമലത എന്ന് പറഞ്ഞ സതീശൻ ആ ഇന്ന് ഇന്ന് അതെ ഇല്ല ഇത് അറിഞ്ഞ് റീന സതീശൻ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രമിതാലക്ഷ്മി വീട്ടിൽ പോകളെന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡാ ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം പ്രവീതോട് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ മാത്രല്ല സുമലതയുടെ ഇങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താങ്കൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരാൾ മാത്രം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സുമലത അറിഞ്ഞാൽ അന്ന് വിവരം അറിയും അതോടെ തീരും അപ്പൊ റീന സതീശൻ ആൻഡ് സതീശൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ അവർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ആഷ്മിയുടെ ഈ അവതരണവും ആഷ്മിയുടെ കഥാപ്രസംഗവും മേൽക്ക് മേൽ അല്ലെ നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ മേൽഗതി ഉണ്ടാ ആ പ്രസംഗത്തിന് മേൽഗതി ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഗോപി ഗോപിയുടെ ഒരു വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാദൃശികമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിന് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഫോം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കൂടെ പോയതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗോപിക്ക് എനിക്ക് ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് പ്രായം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് അതെ 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 ഇരുപതായിട്ടില്ല അല്ല ഇരുപത് വയസ്സാകും അതെ അതെ ആ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ അല്ല അല്ല ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ സമയത്താണ് ഡിഗ്രി എക്സാം എഴുതുന്ന ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ നേരെ അവിടെ പോകുന്നു പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ അപ്പൊ അവന് ഫോം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മത്തായി ചേട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രായം മത്തായി ചേട്ടൻ മോനും കൂടെ ഒരു ഫോം വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോം വാങ്ങി എഴുതി അല്ലാതെ അങ്ങനെ യാദൃശികമായിട്ടാണ് പിന്നെ എക്സാം എഴുതുന്നു അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ അംഗമോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു അല്ല ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണം എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കൊരു അഭിഭാഷകൻ ആകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അഭിഭാഷകൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്തോ ആ ആ പ്രശ്നം ഞാൻ ഒരു ഒരു അഭിഭാഷകനെ വളരെ അസൂയോട് കൂടിയാണ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് അല്ല അത് സമയം പോയിട്ടില്ല ഇല്ല എനിക്ക് ലോ അക്കാഡമിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കുറച്ചൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ പോകുക ചെയ്യാറുണ്ട് സാറെ ഈ സിനിമയിലല്ല സിനിമയിലെ കോടതികളൊന്നും അല്ല കോടതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ കോടതി റിപ്പോർട്ടറായി ഹൈക്കോടതി പോയ സമയത്ത് ഇതൊന്നും അല്ല കോടതി അഭിഭാഷകനായില്ല എന്നുള്ളൂ വിജയൻ കംപ്ലീറ്റ് മാത്രമല്ല വാദിയും പ്രതി മുഖാമുഖം നിന്ന് ജഡ്ജിയുടെ സ്ഥാനത്തിൽ കയറക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡയലോഗ് ഒന്നും അടിക്കാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർഡർ ആക്കുന്നത് അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓർഡർ സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അഭിഭാഷകന്റെ കേസ് ഡയറി ആണോ ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ട സിനിമ അല്ലല്ലല്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇപ്പോഴും പല സിനിമയിലും ആ ഓർഡർ ഓർഡറും ബഹളം ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ റിയൽ ആയിട്ടുണ്ട് കോടതി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം വിജയകുമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന പല ആളുകളും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിലുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരൊന്നും കോടതി നടപടികൾ വീഴ്ചയുള്ളവരല്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിന് വായിച്ചിട്ടുള്ളവരുമല്ല അവർക്ക് ഒരു കേട്ടറവാണ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി രണ്ട് മർഡറാണെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പ്രശസ്തനായ ഒരു വക്കീലിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അതേ
അത് അതിലെ കോടതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി അതെ ജൈവ ബന്ധമുള്ള കോടതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ജുഡീഷ്യറി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ചില എന്താണ് ചില ചില പുതുമകൾ കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി പറയണമല്ലോ വിജയകുമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോടതി കാഴ്ചകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും കോടതിയിലെ തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ മലയാളിക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് കാരണം ഈ കോടതി ബേസിലുള്ള പല സിനിമകളും ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ തന്നെ ചില വക്കീലിൻ്റെ വേഷം ഇടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഉഗ്ര ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില വാക് സാമർഥ്യം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു വിജയകുമാറിന് ഒരുപാട് വ്യവഹാരി എന്ന് ജീവിതത്തിൽ കേസ് കൊടുത്ത് തുലഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് കേസ് കേസിന് വേണ്ടി ജനിച്ചവരും കേസിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരും അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കോടതി വ്യവഹാരം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാ മലയാളിക്കും ആദ്യം ജോമോൻ പുത്തൻ പുരയ്ക്കലിൻ്റെ പേര് പറയാൻ കാരണം അഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോമോൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കോടതികളിലും അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ കോടതി എത്രയോ സി ബി ഐ കോടതി കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയ ജോമോൻ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ പോലെ നിരവധി പേരെ നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട് നവാബ് രാജേന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ല ഈ നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ എനിക്കൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏഷ്യനിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നവാബ് രാമേന്ദ്രനും നമ്മുടെ സോറി നവാബ് രാജേന്ദ്രനും നമ്മുടെ മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ രാജു വെക്കേണ്ടി വന്ന മന്ത്രി ആ എം ബി ഗംഗാധരൻ എം ബി ഗംഗാധരനും അദ്ദേഹം കൂടെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മകൾക്ക് മകളുടെ പ്രായം വെച്ചിട്ട് മന്ത്രി സ്ഥാനമൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ നാല് പല്ല് പോലീസ് അടിച്ചിളക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ നാല് പല്ല് ഇയാൾ കാരണം അടിച്ചിളക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ നാലല്ല നിൻ്റെ നാൽപ്പത് പല്ലും അടിച്ചിളക്കണ്ട അത്ര വൃത്തിയായിട്ടവരാണ് എന്ന് പുള്ളി മറുപടി പറഞ്ഞു വളരെ വാശിയേറിയ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കണ്ട ഒരു നമ്മൾ തമ്മിലായിരുന്നു അപ്പം നവാബ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണോ എന്നെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ നവാവ് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല്ല് പോയത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നാലെണ്ണം അടിച്ചിളക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓടി വന്ന് കയറിയത് ബാറ്റയുടെ ഇതിലോട്ടുള്ള ബി ബിയുടെ ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ബി ബിയോട് ഉണ്ട് ആ അല്ല അന്ന് ഓടിച്ചപ്പോ ഇല്ല പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പുള്ളി എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ കയറി വരും എനിക്ക് ഭാരത് കോഫി ഹൗസിൽ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളി പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചായ ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ് പുള്ളി എനിക്ക് ചായ ഓടിച്ചു തരുമായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഈ നമ്മൾ തമ്മിൽ മുമ്പ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അന്ന് പക്ഷേ നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ എന്നെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ കേരളമ കോളേജിൽ ചെറിയ മാഷാണ് ഏഹ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഞാനും ഒന്ന് ചിരിച്ചു എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം നവാബ് രാജേന്ദ്രനാണെന്ന് അത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു പത്ത് രൂപ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി എൻ്റെ പത്ത് രൂപയുടെ ചേഞ്ചില്ല ഞാൻ നൂറ് രൂപ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ബസ്സിലോട്ട് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പുറയെ വന്ന് എൻ്റെ ഉടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു വലിച്ച് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ പുറയെ കയറാൻ നിങ്ങൾ കയറി പോരെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉടുപ്പിട്ട് പിടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താ നവാബ് രാജേന്ദ്രൻ ചില്ലറ മാറി കൊണ്ടുവന്ന അതായത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുള്ളി നടന്നു പോയി സത്യസന്ധനാണ് സത്യസന്ധ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് രൂപയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ നൂറ് രൂപയുടെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം എന്ത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്നത് അഴിക്കോടൻ രാഘവൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോലീസ് ഇടിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ രേഖകൾ തട്ടിൽ എസ്റ്റേറ്റ് കുറേ കേസിൻ്റെ രേഖകൾ അഴിക്കോടൻ രാഘവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അഴിക്കോടൻ രാഘവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അത് പ
ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളം ഈ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നമ്മുടെ നിരക്ക് നിൽക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് അറിയുന്നത് ഇത്രയും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം വന്നത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ അതും വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ശ്രീനിത പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ പലതരത്തിൽ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ ഏൽക്കുന്നവർ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഒരു തുറന്ന സമീപനം കുറേ കൂടി ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെറുതെ ആയി പോകും അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹിതരുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഈ കുടുംബ സംവിധാനത്തിനകത്തൊരു പൊളിച്ചെടുത്ത ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ന് ആ ചർച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗോപികൃഷ്ണൻ അത് അനുജ ഒരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് കെ ചോദിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വല്ല കൂടോത്രവും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് ചോദ്യം എസ് കെ ഉപ്പും മുളകും ചക്കപ്പഴും ആദ്യം ഒന്നും ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിന് അഡിക്റ്റായി ഇപ്പോൾ അവതാരി പുലികളും ആ വഴിക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അനുജയ്ക്ക് വല്ല കൂടോത്രവും എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എനിക്ക് ചില കൂടോത്രം ഉണ്ട് എന്റെ കൂടോത്രം വലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അനുജയുടെ കാണത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ കൂടോത്രം ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അനുജ കൂടോത്രം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്താ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കൂടോത്രം ചെയ്ത് ഒരാളെ താഴെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരാളെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം എന്നൊരു കൂടോത്രത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ കൂരായണക്കാരിക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പറയും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ ഈ കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ പറയണ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ അറിഞ്ഞു അതായത് ഒരാള് പൂജ നടത്തി ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ അയലത്തോ കണ്ട് രണ്ടു വീടിന് അപ്പുറത്തും കണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ തയ്യക്കാരനുണ്ട് ആ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആരോഗ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അയാൾ ഉപകരിക്കും രണ്ട് മനുഷ്യരും അവിടെ കണ്ണൂരിൽ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതെ അല്ല ഞാന് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സത്യമാണ് ജെയിംസ് അതായത് തെയ്യം വഴി പൂജ നടത്തി ഒരാളിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളും എന്നാൽ അങ്ങനെ അയാൾ ആക്രമിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ആ തെയ്യത്തിന് കൗണ്ടർ തെയ്യം ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരാളും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല പാലയ്ക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരൻ മാപ്പ് 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 വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ കാശ്മീരോട് ആവശ്യപ്പെടും നമുക്ക് എൻകൗണ്ടർ തുടങ്ങണം കഥാപ്രസംഗം ആരംഭിക്കുക ഓക്കെ